অক্ষণ্ণ করতে হচ্ছে আমি ন্যাচারালি আমি যেটা করি যে যেগুলো ধর সিরিজ থাকে তখন শুধু সাইড করে দিই প্র্যাকটিক্যাল আমি স্ক্রিন রেকর্ডটা করি তার জন্য আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এই এখনই করতে হচ্ছে নো প্রবলেম তো কথা ছিলাম বুঝে গেছে আচ্ছা হ্যাঁ ওয়াটারফল মডেল সো ওয়াটারফল মডেল মডেলে কি হয় যে মনে করেন যে সফটওয়্যারটা যেটা আমার পার্টনার আমাকে রিকোয়ারমেন্ট নিলেন ঠিক আছে তখন নাকি সবগুলা মানে একটার পর একটা হয় কখনো একটা মানে কখনোই ডিজাইনে ডিজাইন কখনো অ্যানালিসিসের আগে আসবে না ঠিক আছে মানে এবং সেটা টোটাল সফটওয়্যারের জন্য যেমন আমি হয়তো বললাম যে আমার সফটওয়্যারের টোটাল ফিচার ফর এক্সাম্পল ফিচার বিশটা ঠিক আছে তখন এই বিশটা ফিচার আমরা রিকোয়ারমেন্টে কালেক্ট করলাম এবং বিশটা ফিচার রিকোয়ারমেন্ট কালেক্ট করার পর আমরা বিশটা ফিচার নিয়ে অ্যানালাইসিস করলাম এবং বিশটা ফিচার নিয়ে আমরা তখন ডিজাইন করলাম বিশটা ফিচার নিয়ে আমরা একদম পরিহিয়ে চলে গেলাম বিশটা ফিচারকে আমরা টেস্ট করলাম টেস্ট করে আমরা বিশটা ফিচারকে একসাথে কাস্টমারকে হ্যান্ড ওভার করে দিলাম দিস ইজ ওয়াটারফল মডেল এখন এই মডেল কিছু ড্রব্যাক আছে ড্রব্যাকটা কি এটা হচ্ছে মানে একটা ড্রব্যাক হচ্ছে যে অনেক প্রবলেম অনেক দেরিতে পাওয়া যায় হয়তো বা হয়তো বা সফটওয়্যারের অন্য আগে ঠিকই আছে শুরুতেই আছে তো সেটা পাওয়া যায় অনেক দেরিতে কারণটা হচ্ছে কি যে আমি অলরেডি এখানে গিয়ে টেস্ট করতেছি আমি এখানে গিয়ে টেস্ট করতে পারতেছি না ঠিক আছে ডেভেলপমেন্টের পরে আমি টেস্ট করতে পারছি ঠিক আছে এবং খুব টাইম কিলিং হয় কেন টাইম কিলিং হয় টাইম কিলিং হয় এই কারণে যে আমরা যে আমরা কখন মানে ইন ওয়ার্ল্ড শুধুমাত্র বাংলাদেশ না অনেক জায়গাতেই ডেড লাইন মিস হয় এবং ডেড লাইন মিসগুলো নিলে যায় আমি যদি এখানে যদি এক মাস বেশি নেই সেটা এখানে ইম্প্যাক্ট করবে এখানে ইম্প্যাক্ট করবে এবং আরেকটা কারণ হচ্ছে এই বসে থাকাটা বসে থাকা বলতে কি একটা সফটওয়্যার যেটা যে রিকোয়ারমেন্টের কাজ হচ্ছে তখন কিন্তু এই সফট এই প্রজেক্টের বাকি যে স্ট্যাক হোল্ডার তারা কিন্তু আইডল মানে ডেভেলপারের কোনো কাজ নেই এই মুহূর্তে কীবেরও কোনো কাজ নেই যখন অ্যানালাইসিস হচ্ছে তখনও ডিজাইনার আর ডেভেলপার কীভাবে বসে আছে যখন ডিজাইনার যখন ডিজাইন হচ্ছে তখন আবার এই স্ট্যাক হোল্ডাররা বসে আছেন আইডেল থাকতেছে মানে আইডেল থাকার চান্সেস অনেক বেশি থাকে ওয়াটারফল মডেলে ডকুমেন্টেশনে বেশি প্রেশার থাকে অ্যাক্টিভিটিসে প্রেশার কম থাকে যার কারণে এই মুহূর্তে রাইট নাও আমাদের ওয়ার্ল্ডে ওয়াটারফল মডেলটাকে স্কিপ করে অ্যাজাইল মডেলে এন্টার করা হচ্ছে অ্যাজাইল মডেলে কি হয় অ্যাজাইল মডেলে হয় হচ্ছে গিয়ে জাস্ট প্ল্যানিং ডেভেলপমেন্ট টেস্ট ডেমো মানে এখানে হচ্ছে লেস ডকুমেন্টেশন পাস্টার ডেভেলপমেন্ট পাস্টার ডেলিভারি নট নো ডকুমেন্টেশন বাট লেস ডকুমেন্টেশন ঠিক আছে তো জিনিসটা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম এখানে এখানে যা দেখতে পাচ্ছিলাম যে টোটাল রিকোয়ারমেন্টগুলো আমরা একসাথে কালেক্ট করলাম লাইক আমার দশটা ফিচার একসাথে কালেক্ট করলাম না এখানে যেরকম দশটা রিকোয়ারমেন্ট আমার দশটা ফিচার আমি একটা ফিচার কালেক্ট করবো একটা ফিচার পিক করবো ওটা নিয়ে আমি প্ল্যান করবো ডেভেলপ করবো টেস্ট করবো সাবমিট করে দেবো আমার ওই একটা ফিচার তাহলে লক কাস্টমার অ্যাকসেপ্ট করে ফেলবো ঠিক আছে দেন আমার ফিচার টু ফিচার টুতে আসলাম ফিচার টু নিয়ে আমরা প্ল্যান করলাম ডেভেলপ করলাম টেস্ট করলাম ডেলিভারি দিয়ে দিলাম ফিচার থ্রি ফিচার ফোর এভাবে প্রত্যেকটা ইন্টারেশনে আমরা একটা টাকার ফিচার দিব কাস্টমার একটা করে ফিচার পেতে থাকবে মানে কাস্টমারও অ্যালাইন থাকবে যে আমার যে যে টিম কাজ করছে তারা বসে নেই তারাও আমাকে টাইম বাই টাইম একটা একটা ফিক্স টাইম টাইম পর পর তারা আমাকে হয়তো প্রতি মাসে একটা করে বা প্রতি দু মাসে একটা করে ফিচার দিচ্ছে সো এই দশটা ফিচার আমি দশ মাসে নিব এবং এন্ডে গিয়ে আমি সবগুলো ফিচারকে একসাথে কম্বাইন নিয়ে পাবো বাট আমি হচ্ছে গিয়ে পাচ্ছি খুব ফাস্টার ওয়েতে এবং তখন হচ্ছে কি প্রত্যেকটা ফেজের জন্য ওই যে যারা সিস্টেম অ্যানালিস্ট বিজনেস অ্যানালিস্ট ডিজাইনার প্রত্যেকেই কাজ করতে হচ্ছে এটার এক্সাম্পল দিতে পারি আমি আমার স্কুলের মাধ্যমে আমি সাধারণত কী একটা স্কুলের মধ্যে প্রথম সাময়িক দ্বিতীয় সাময়িক তৃতীয় সাময়িক অথবা সাম্মাসিক আর বার্ষিক এই ধরনের হতো তখন কী হতো যে স্টুডেন্ট সবসময় পরীক্ষার এক মাস আগে থেকে পড়া শুরু করতো সবার ক্ষেত্রে কিন্তু প্রযোজ্য যদি মানে আর যদি কেউ ভালো স্টুডেন্ট ছেলে তাদের ক্ষেত্রে কথা আলাদা আমার স্কুলে বাউড এক্সাম হতো প্রতি মাসে একটা ছয় নয় মাসে গিয়ে হচ্ছে গিয়ে সাম্মাসিক আর নভেম্বর লাস্টে গিয়ে হচ্ছে বার্ষিক ওখানে এই এটা ফলো করে করা হতো যে স্টুডেন্ট যদি প্রতি মাসে একটা এক্সাম দেয় তাহলে কিছু হলেও পড়বে এক্সামের আগের দিন হলেও পড়বে ঠিক আছে এবং সে কন্টিনিউস পড়ার মধ্যে থাকবে সো অ্যাজ অ্যাল হচ্ছে ওই টাইপের ম্যাথড যে আপনাকে কন্টিনিউয়াসলি যেখানে রিকোয়ারমেন্ট কালেক্ট করে সেই রিকোয়ারমেন্ট কালেক্ট করবে যেখানে ডিজাইন করা সে কন্টিনিউয়াস ডিজাইন করবে যেখানে ডেভেলপ করা সে কন্টিনিউয়াসলি ডেভেলপ করবে যেখানে টেস্ট করা সে কন্টিনিউয়াস টেস্টিং করবে মানে কেউ এখানে আইডল থাকবে না এবং এতে করে সুবিধাটা যেটা হয় যেমন সফটওয়্যারের বাঘগুলা আগেই ধরা পড়ে মানে যে বাঘটা আমার ধরা পড়া যাচ্ছে ফার্স্ট মান্থে ওয়াটারফল সেটা ধরা পড়তো সিক্স সেভেন্থ মান্থে গিয
আসে জানি ডেভেলপমেন্ট শুরু এজাইলে গিয়ে বিজনেস অ্যানালিস্টের পার্টটা মানে যে পিটা ইম্প্যাক্টটা কম হয়ে যায় বিজনেস অ্যানালিস্ট সিস্টেম অ্যানালিস্ট এদের এদের ইম্প্যাক্টটা এজাইলে কম অনেক কম এখানে হচ্ছে সাধারণত প্রোডাক্ট ওনার প্রোডাক্ট ম্যানেজার এদের ইম্প্যাক্টটা বেশি থাকে কারণ তাদের কাজ হচ্ছে গিয়ে জাস্ট মানে খুব শর্ট ওয়েতে ফিচারগুলোকে জানা শর্ট ওয়েতে রিকোয়ারমেন্ট আনা জানানো আবার নেক্সট ফিচারের জন্য মানে কাস্টমারের সাথে কমিউনিকেট করা এমন মানে সে তারা জানছে আর পাস করছে কাস্টমারটা যাচ্ছে ডেভেলপ করো কাস্টমার ফিচার টু এরকম হবে এরকম হবে ডেভেলপ করো ঠিক আছে আমি জেনে নিছি সে জাস্ট নেয় আর পাস করে নেয় আর পাস করে আমি পুরোটাকে জানলাম জেনে নিয়ে আসলাম নট লাইক দ্যাট তাকে কন্টিনিউসলি কাস্টমার সাথে ইনভলভ থাকা লাগে প্রোডাক্ট ম্যানেজার প্রোডাক্ট ম্যানেজার তো সো দিস ইজ এজ এল এজ এল জি শিওর শিওর ডিরেক্ট মানে ইনভলভ চান্স খুবই কম 
মানে আমি যতগুলো সেটা কাজ করছি আমার কোনো ক্লায়েন্টের সাথে ডিলিং ডিলিং করা পড়ে নাই খুবই কম মানে হয় বাট সেটা খুব কম যেটা মনে হয় যে তখন আমাদের ক্লায়েন্ট হচ্ছে গিয়ে প্রোডাক্ট ম্যানেজার সাথে ডিল করা পড়ে রাইট তখন হচ্ছে গিয়ে প্রোডাক্ট ম্যানেজার শুধুমাত্র একা ডিল করেন ক্লায়েন্টের সাথে রাইট ক্লায়েন্টের পক্ষ থেকে না কারণ না প্রোডাক্ট ম্যানেজার আমাদের পক্ষ থেকে মানে সেই প্রোডাক্ট ম্যানেজার আপনাদের মধ্যে কেউ আমি ক্লায়েন্ট আপনাদের মধ্যে একজন প্রোডাক্ট ম্যানেজার যেখানে যেখানে কন্টিনিউয়াসলি আমার সাথে মিট করছেন বা আমার সাথে কমিউনিকেট করছেন ওরে জানছেন टेशनता এটা হচ্ছে কি আমি হচ্ছে কি আমার টেকনিক্যাল টিমকে দিব না টেকনিক্যাল টিমকে আমি শুধু বলে দিব যে আমার এটা লাগবে এটা লাগবে কেন লাগবে টেকনিক্যাল যদি কোনো কিছু क्वेश्चन থাকে টেকনিক্যাল টিম করবে আমাকে আমি যদি আমি যদি এবং আমার আমি মানে আমি এজ এ প্রোডাক্ট ম্যানেজার আই শুড বি অতটুকু নলেজেবল যে আমি যেন তাদের অ্যানসারটা করতে পারি ঠিক আছে যদি আমি অ্যানসারটা করতে যদি অ্যানসার করতে না পারি তাহলে আমি সময় নিব সময় নিয়ে আমি ক্লায়েন্টের সাথে আমি কমিউনিকেট আমি মিট করব মিট করে মানে কমিউনিকেট করে আমি জানব যে আপনি এমন চাচ্ছেন বা কেন চাচ্ছেন তখন আমি ক্লায়েন্টের কাছে জানবো যে আমি আবার গেট ব্যাক করবো আমার আমার টেকনিক্যাল টিমের সাথে এখানে যদি কন্ট্যাক্ট করি আমি তখন তাকে জানবো যে এই এটা হচ্ছে রিজন মধ্যে আমরা একটা এসে ফলো করি যে বড় বড় প্রবলেম কে ছোট ছোট ভাবে ভাগ করে ফেলা ঠিক আছে এবং সেগুলোকে একটাটাকে সলভ করে তখন হয় কি যেমন যেমন ওয়াটার ফলে দশ মাসের জন্য একটা ডেভেলপ করা হয় দশ মাস থেকে টাইম ঠিক আছে মানে ডেডলাইন থাকে হচ্ছে একদম দশ মানে টেন্থ মান্থের লাস্ট ডেট আর অ্যাজালে যেটা হয় আমাদের এই দশ মাসের ডিউরেশনটাকে ভাগ করে ফেলি লাইক কোয়ার্টার একটা কোয়ার্টার ভাগ করে ফেলা হয় যে প্রতি দুই মাস বা তিন মাসের কোয়ার্টার ভাগ করে ফেলা হয় এবং ওটাকেও আরও ভাগ করা হয় স্প্রিন্টে মানে স্প্রিন বলতে কি যেমন চারশো মিটারের যে দৌড় থাকে সে মধ্যে দেখবেন যে হান্ড্রেড 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 চারটে স্প্রিন্ট থাকে সো লাইক দ্যাট যে আমরা ভাগ করে ফেলি যে এই 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 ফিচারের জন্য আমাদের একটা স্প্রিন্ট আমরা টার্গেট করি ওই স্প্রিন্ট আমরা কী কী ডেভেলপ করব তো প্রত্যেকটা স্প্রিন্টের জন্য কাইন্ড অফ এভাবে ফলো করা হয় প্রত্যেকটা স্প্রিন্টেই অ্যানালাইসিস হয় প্রত্যেকটা স্প্রিন্টেই এস্টিমেশন হয় প্রত্যেকটা স্প্রিন্টের সময় একটা ডিজাইন থাকে যেটা আপনাকে বলছিলেন যে আমি সবগুলোর ডিজাইন একেবারে করবো না মানে ভাগ ভাগ করে করবো না তখন যেটা তখন ভাগ ভাগ হয়ে যাবে শেয়ার করা হবে পার্সিয়ালি মানে ব্যাপারটা এমন দেখে আপনাকে আমি এক্সাম্পল দেখাই মনে করেন যে এই পার্ট এই একটা ইটারেশনের মধ্যে একটা আলাদা করে অ্যানালাইসিস ডিজাইন হয় সো এইটা ইটারেশন ওয়ানের যে ডিজাইনার সে আমার জন্য কি ইটারেশন ওয়ানে ডিজাইন ওয়ানে কথা বলছি তখন অলরেডি তো হয়তো ডিজাইনার ইটারেশন টু জন ডিজাইন করছে মানে কেউ এখানে বসে নেই সবাই হচ্ছে কন্টিনিউ ডেলিভারি দিই একসাথে প্রোডাক্ট কাজ করা হচ্ছে চেয়ে বেটার আমি পার্সিয়াল পার্সিয়াল করে করে আগে তখন ওই এস ডি হচ্ছে প্রোডাক্ট পুরোটা তখন দশ বার বা বারো বা 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 পনেরো বার হবে কারণ তখন প্রত্যেকটা স্প্রিন্টের জন্য আমাদের এস্টিমেট করার লাগে মনে করেন যে তখন এস্টিমেট করা আগে আমরা এস্টিমেট করছিলাম কি দশ মাস দশ মাস লাগবে আর এখন এস্টিমেট করছি দশ মাসটা পরে দশ মাস লাগবে বাট তার থেকে আমরা এক মাস বাবার সময় নিয়ে কত নাইন মান্থের একটা এস্টিমেশন নিচ্ছি এবং ওটাকে ভাগ করে নিচ্ছি যে এত রূপ পিকচার ডেভেলপ করতে আমার লাগবে হয়তো বা চল্লিশ ঘন্টা আমার টেস্ট করতে লাগবে হয়তো পঁচিশ ঘন্টা ঠিক আছে ডিজাইনারকে বলা হলো যে আমার আমাদের এটা এটা ডিজাইন করতে কেমন সময় লাগবে ডিজাইন হয়তো হয়তো বলে লাগবে আমার লাগবে বিশ ঘন্টা ঠিক আছে এতটুকু ডান ডেভেলপমেন্ট ডান টেস্টিং ডান তারপর আমার ডেমো দিয়ে দিলাম এর মধ্যে আবার যেটা হচ্ছে যখন নাকি ডেমো দিচ্ছি মানে কিছু ডেভেলপার অল ডেভার পার্ট টু ডেভেলপমেন্ট শুরু করে দিয়েছে ঠিক আছে ডেভেলপমেন্ট আমাকে হ্যান্ড ওভার করছে তখন সে এই এই টেশন চলে আসছে টেস্টার যখন নাকি হ্যান্ড ওভার করছে তখন টেস্টার এই টেশন চলে আসতেছে কন্টিনিউয়াস ইনভলভমেন্ট বর্তমানে যে সমস্ত ক্লায়েন্টগুলো খুব মানে বিজি থাকে 
मन करते मैं कैम उचित मोबाइल नम्बर मैं 
মার্জিন ইনকাম অ্যানালাইস মানে যে প্রতি প্রতি টু উইকস বা উইকসে প্রোডাক্ট ম্যানেজারের সাথে মিটিং হয় প্রোডাক্ট ম্যানেজার বলে যে এই এই ফিচার তখন আমার কাছে হচ্ছে প্রোডাক্ট ম্যানেজারের মানে রিকমেন্ডকে কাটা সেরা করা এটা কেন এমন হবে ওটা কেন এমন হবে এটা বিজনেস লজিক কী এটা এটার টেকনিক্যাল টেকনিক্যাল লজিক কি এমন করলে ওখানে কী ইম্প্যাক্ট করবে এমন করলে ওখানে কী ইম্প্যাক্ট করবে মানে আমার কাজ হচ্ছে কি প্রোডাক্ট ম্যানেজারকে বিরক্ত করা লিটারেলি যে কোনো কিউ এর কাজ হচ্ছে প্রোডাক্ট ম্যানেজারকে বিরক্ত করা কীভাবে বিরক্ত করা মানে আজও বিরক্ত না ভ্যালিড কোশ্চেনটাকে বিরক্ত করা আর কি ঠিক আছে তো হচ্ছে গিয়ে আমি এইভাবে রিকমেন্ড অ্যানালাইসিস করি তারপর আসে কি স্পেস প্ল্যানিং স্পেস প্ল্যান কি এজ এ পয়েন্ট অফ ভিউতে চিন্তা করি যে আমার টু উইকস একটা স্প্রিন্ট যেটা বলছিলাম যে নেক্সট টু উইকসে আমার এই ফিচারটা টেস্ট করতে হবে সো আমি টেস্ট প্ল্যানিংয়ে কী করবো আমি চেক আমি টেস্ট করবো যে এখানে এখানে কী কী টেস্ট স্কোপ আছে এখানে আমার কী কী টেস্ট করা লাগবে এখানে হচ্ছে আমার কী কী টুল লাগবে অটোমেশন লাগবে না কিংবা অটোমেশন না লাগলেও চলবে ডিপেন্ডেন্সি থাকে থাকে না সময় যে আমি অত অটোমেশন করতে পারবো না ফর এক্সাম্পল বিকাশ যারা ইউজ করে যেসব কোম্পানিরা বিকাশ ডেভেন কেটে ইউজ করে ওখানে বেশ কিছু অটোমেশন ডিপেন্ডেন্সি থাকে কারণ বিভিন্ন ধরনের থার্ড পার্টি মানে একটা আমাদের কোম্পানি আমাদের তাদের গেটওয়ে ইউজ করছি পেমেন্টের জন্য উই ক্যান নট অটোমেট দ্য পেমেন্ট সিস্টেম ইন দ্যাট কেস যদি আমাদের নিজস্ব পেমেন্ট গেটওয়ে থাকতো তাহলে আমরা সেটা অটোমেট করতে পারতাম এক্সাম্পল দিলাম একটা তো এই টেস্ট প্ল্যানিংয়ের মধ্যে কী কী থাকে টেস্ট স্কোপ থাকে কতজন পার্সন লাগবে কত কত আওয়ার লাগবে কে যে কী কী টেস্ট করব টেস্ট কেসের লিস্ট ঠিক আছে তারপর হচ্ছে সাসপেন্ড ক্রাইটেরিয়া এক্সিট ক্রাইটেরিয়া এক্সিট ক্রাইটেরিয়া কি এক্সিট ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে যে কতগুলার মানে কতটুকু টেস্টিং কমপ্লিট হলে এবং পাস হলে আমি বুঝতে পারবো যে আমার এই ফিচারের জন্য টেস্টিং ডান ঠিক আছে ফর এক্সাম্পল আমার ফিচার ওয়ান ফিচার ওয়ান রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড লগ ইন ফর এক্সাম্পল এটার জন্য আমার দশটা টেস্ট কন্ডিশন আছে বা পনেরোটা আরও বেশি হবে অবশ্যই আমি আমার এক্সিট ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে যে যদি পনেরোটাই পাস করে তাহলে হচ্ছে গিয়ে আমি এটাকে পাস বলবো তাহলে আমি পাস বলবো না আর সাসপেন্ড ক্রাইটেরিয়াটা কোনটা মনে করেন যে আমার কাছে একটা সফটওয়্যার আসলো মানে এটা একটা প্রোডাক্ট আসলো যেটার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড লগ ইন ফিচারটা অ্যাভেলেবেল আমি টেস্ট করতে গিয়ে দিলাম যে প্রচুর বাগ মানে আমি আই ক্যান নট অ্যাকচুয়ালি টেস্ট দ্যাট শুরুতেই আমি প্রবলেম পাচ্ছি অনেক তখন আমি বলবো যে আমি এটা টেস্ট করবো না বেটার হয় যে আমি আপনি বাগ রিজল্ট না করে এটা আবার একটু আপডেট করে আমাকে দেন একটু ইম্প্রুভ করে আমাকে দেন কারণ আপনার বাগ রিজল্ট যে সময় লাগবে আই থিঙ্ক বেটার হবে আপনি যদি তার চেয়ে এটাকে একটু ইম্প্রুভ করে আমাকে দেন তাহলে দ্যাট ইজ সাসপেন্ড ক্রাইটেরিয়া ঠিক আছে সো এগুলো সেট করছে টেস্ট প্ল্যানিংয়ের কাজ টেস্ট প্ল্যানিং আমার ডান এখন প্ল্যানকে ধরে আমি টেস্ট কেস ডেভেলপ করব টেস্ট কেস কি টেস্ট কেস হচ্ছে গিয়ে যে হচ্ছে গিয়ে যে আমি ফার্স্টে যেটা বলেছিলাম না যে আমি কিছু স্ট্যান্ডার্ড সেট করব যে এটা করো ওইটা করো ওইটা করো এগুলো হচ্ছে গিয়ে টেস্ট কেস টেস্ট কেস দেখতে খুব সিম্পল লাগে সামনে দেখবেন দেখে বা খুব বলবেন যে এত সিম্পল একটা জিনিস বাট সেটা কেন লিখতে হয় দেখতে হয় যাতে করে যে কেউ সেটাকে এক্সিকিউট করতে পারে যে কোনো কিউয়ে যেন এক্সিকিউট করতে পারে এবং যত রকম লজিক থাকবে টুইস্ট থাকবে সেগুলো সব টেস্ট কেসে ইমেন্টেন করতে পারবে এক্সাম্পল দিয়ে ডিডি জবস ডট কম কে কি ইউজ করেছেন আচ্ছা উল্টা কোশ্চেন কে কি ইউজ করেন না সবাই ইউজ করেছে তাই না ওকে ডিডি ডট কমে আমাদের সাইন ইন অপশন আছে রাইট কোথায় কোথায় আছে বয় ইউ নেম বয় properly from when you are applying for a job login is working properly when you are sending your email uh, resume for a job so this case gulo emon hobe je detail joto tuku detail possible karon google jodi thik moto kaaj kore tar mane apnar software thik moto kaaj korche clear so amake ei oi feature er jonno joto gulo test case ache shegula ke develop korte hobe thik ache tarpor ashi test environment setup ডিসকাস ডিসকাস এটা বড় ফ্যান্টাস্টিক 
लोकाली रान देखें लग इन আমি প্রোগ্রামিং করলাম প্রোগ্রামিং করে লগইনের জন্য একটা ইউআই এবং একটা একটা ব্যাকএন্ড ফ্রন্টএন্ড রেডি করলাম এর পর চেক করে দেখব যে আমি এটা কাজ করছে কিনা শুধু আমার পিসিতে এখন আমি কিছু করব না আমার পিসিতে আমি কাজ করে দেখলাম যে হ্যাঁ এটা কাজ করছে এই যে আমি আমার পিসিতে চেক করলাম দ্যাট ইজ মাই লোকাল এনভায়রনমেন্ট ঠিক আছে এখন আমার সাথে তো আপনারও কাজ করছেন ডেভেলপার হিসেবে তাই না আপনারা হয়তো কাজ করছেন অন্য কোনো ফিচারে সো আমি বললাম কি আমার ডেভেলপ আমার লগইনের পার্টটা শেষ আমি মার্চ করে দিলাম মার্চ পুশ করে দিলাম পুশ করে দাও নাকি যে বা আপনাদের সাথে শেয়ার করে দিলাম আমার কোডটা ঠিক আছে এখন লগইন কারা করতে পারবে যাদের কিনা অ্যাকাউন্ট আছে হয়তো অ্যাকাউন্ট নিয়ে হয়তো আপনি কাজ করছেন উনি হয়তো অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট রেজিস্ট্রেশন নিয়ে কাজ করছেন সো ওনার রেজিস্ট্রেশন আর আমার লগইন এই দুটো মার্চ হয়ে গেল এখন এখন ওই নামের দুজনের কোড আছে বাকি ডেভেলপারদের শুধু ডেভেলপারদের কোড রয়েছে সব ফিচারের জন্য দ্যাট ইজ ডেভ এনভায়রনমেন্ট ওখানে সব ডেভেলপাররা ডেভ টেস্টিং করে যে আচ্ছা তো ভাইয়া হয়তো আমি বললাম কি ভাই আমি তো লগ ইনটা পুশ করে দিছি আপনি চেক করে দেখেন তো উনি একটা স্যাম্পল ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে দেখলো যে হ্যাঁ ওনার ওনার যে রেজিস্ট্রেশন ফর্মটা যে ইউজারটা ছিল সেটা আমার এখানে লগ ইন করছে ঠিক আছে এখন আমাদের ডেভেলপারদের কাজ ডান কিউএ কিউএ কখনো ডেব বা লোকাল টেস্ট করবে না কিউএ টেস্ট করবে অনলি কিউএ এনভায়রনমেন্টে ঠিক আছে সো কিউএ এর জন্য একটা এনভায়রনমেন্ট সেট করা আছে আমার একটা ইউআরএল লাইক একটা एग्जांपल বলি facebook.com একটা সাইট गुगलोमेर गुगल क्रोम 
नंबर टू मैक इज गूगल क्रोम नंबर थ्री लिनेक्स इज गूगल क्रोम नंबर फोर एंड्रॉइड इज गूगल क्रोम नंबर फाइव आई ओ एस इज गूगल क्रोम नंबर सिक्स टैबलेट उन आईपैड एंड्रेड टैबलेट टैबलेट इज गूगल क्रोम जो रख गूगल क्रोम आम सब गूगल क्रोमे टेस्ट कर देव नट ओनलि वेब पी सी ठीक है सेट करते हैं हमारा लिनेक्स मैक उडोज एंड्रएड आईओ एस पाँचाई अवेलेबल मैं सेट कर लिखी टेस्ट कर शुरू कर मैं ये सेट कर लगभग पाँचाई इनमेंट अवेलेबल एखी टेस्ट पेस्ट एक्सिक्यूट कर डेभलपमेंट डान मेलटर माध्यम कि हलो ओ दिन डान हो समय डेभलपर को जो जिज्ञेस कर डिले कर डेभलपर जो बोलते तो अलरेडी ओ दिन ओ समय डान क्यूबे के हैंडल कर दिए एखे क्योंकि बस किचुता था जमन प्रत्येक स्प्रिन मैं हे कि स्प्रिन शेष करते हैं स्प्रिन शेष कर डेभलप करते हैं टेस्ट करते हैं टेस्ट कर ओके दिए तरह से हैंड ओवर करते हैं तो सबाई दा था डेभलप कर टेस्ट कर सो डेभलपर जो कि डेभलपमेंट डान कर तक हमें टेस्ट करा शुरू करी टेस्टर जो टेस्टिंग डान कर फेले तक तब इमेल दिए देखते हैं सैन अफ मेल सैन अफ मेल बना बला मैंने वही टाइम मध्य टेस्टिंग डान कर फिलसी ठीक है जदि एम है टेस्टिंग डान है ना अनेक इश्यू पावा जाए जो एक इमेल देना लगे जो तुम्हारे आज के टाइम हमें अलरेडी बीसटा पाँच बात पे सो आई रियलि डोट थिंक प्रिंटर मध्य टोटल कमप्लीट करते पर फार्दर एक्शन जीवन चले जाए ना शुरू कर प्रोजेक्ट छुट्टी डेभलपिक्यूट कर माइनर इश्यूट कर 
বলে আমরা টেস্টিংটা বন্ধ করে দিলাম এইটা হচ্ছে গিয়ে একজন টেস্টারের লাইফ সাইকেল বা একজন কিউ এর লাইফ সাইকেল ফর ফর এন্টায়ার প্রোডাক্ট মানে ফর হোল প্রোডাক্ট অর ফর এ সিঙ্গেল অর পার্টিকুলার ফিচারস যদি মেইন ডকুমেন্টে পার্ট হয়ে আসে না আলাদা করে যে মেইন ডকুমেন্ট বলতে এটা ইন বলি ভাই আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এই এসডিএস কিন্তু কোনো কোনো কোম্পানি ডকুমেন্টেশন ফলো করে না এটা হচ্ছে প্রসেস এই এলাইটা ওমন কারণ এই যে আমাদের প্রতি আমি যদি আমি যে প্রতি উইকে আমার যে সফটওয়্যার ডেভেলপার লাইসেন্স যে ডেলিভারিগুলো গুলো আছে জি 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 হ্যাঁ হ্যাঁ সেগুলোর মধ্যে এই টেস্টিং এই সাইকেলের ডকুমেন্ট তো একটা পার্ট হয়ে আসে অবশ্যই আসে অবশ্যই আসে কারণ হচ্ছে টেস্ট সাইকেল ও স্যার थैंक यू ফর দ্য क्वेश्चन টেস্ট সাইকেল যখন ক্লোজার হবে আপনি যখন টেস্টিং ডান আমি একটা ইমেশন করেছি যে একটা ইমেল দেয়া লাগে আমার টেস্টিং ডান বাট আপনার যে টেস্টিং ডান আমি প্যাক করছি এখনই আপনার টেস্টিং ডান সেটা আমি কি হে বুঝবো লাইক আই অ্যাম দা সিইও অর আই অ্যাম দা সিটিও আপনার যে টেস্টিং সেটা আমি কি হে বুঝবো কারণ আপনি হয়তো টেস্ট নাও করতে পারেন এটাকে প্রুফ করার জন্য এই টেস্ট কেসের যে রেজাল্ট সে রেজাল্টের একটা লিস্ট আমাদের সাথে শেয়ার করে দেবেন আমার সাথে শেয়ার করে দেবেন রিপোর্ট একটা টেস্ট রিপোর্ট আমি যখন রিপোর্টটা পড়ো পড়ে বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ এই ইঞ্জিনগুলো টেস্ট করা হয়ে গিয়েছে এবং এই রিপোর্ট যেটা ডান তার মানে টেস্টিং ডান সো এই রিপোর্টটাও তখন হচ্ছে গিয়ে মার্চ হয়ে যাবে হ্যাঁ আমি বলেন আপনি এখন रिलीज रिपोर्ट सैन अफ मेल शुद्ध किऊ एर तरफ কিন্তু ওটার মধ্যে বাকি যে অ্যালাইন দেখা লাগে লাইক আই এম এ কিউ এ অথবা আমি একটা কিউ এ টিম আপনার অন্য অন্য টিম আমি যখন বলবো যে আমার ফিচার টেস্টিং ডান ইট হ্যাজ বিন সাইন্ড অফ তখন বাকি সব যে স্ট্যাক হোল্ডার্স যে লিড তাকে রাখবো লাইক মার্কেটিং টিমের হেড বিজনেস টিমের হেড সেলস টিমের হেড ঠিক আছে তারপর হচ্ছে কি আপনার ডিজাইন টিমের হেড ঠিক আছে সবাইকে অ্যালাইন রাখবো যে আমাদের এই ফিচারটা টেস্টিং ডান সিটিও তাদেরকে আমি অ্যালাইন রাখবো যে আমার এই টেস্টিংটা ডান যাতে কি হলো সবাই জানতে পারলো যে এই যে ফিচারটা যেটা টার্গেট করা হয়েছিল যেটা টেস্টিং এই মুহূর্তে ডান ফিচার্স ওয়ার্কিং ফাইন আমরা কাস্টমার কাছে যেতে পারি এই ফিচারটাকে নিয়ে কারণ কোশ্চেন রিগার্ডিং এসটিএলসি এসটিএলসি ইজ দা বাইবেল ফর আস দা মাথা রাখতে হবে আমরা টাইম বিটাম জানবো যে এটা কিভাবে ইনভলভ হয় আমার রিয়েল লাইফ এসটিএলসি ফলো করব একজন প্রোডাক্ট ম্যানেজার থাকবে দুজন কিউএল লিড থাকবে চারজন কিউএ থাকবে একজন ডিজাইনার থাকবে একদম ফুল ডিসিশন হবে নো প্রবলেম ইন ফিউচার তাহলে আমরা এখন একটা ব্রেক নেই টেন মিনিটসের জি স্টেজিং হচ্ছে গিয়ে আচ্ছা যেহেতু বসে শুরু করে শেষ করে দিই ডেভেলপাররা যেটা কোড মার্চ করলো সেটা হচ্ছে গিয়ে ডেভেলপারদের এখন কিউ এ সাধারণত কি টেস্ট করে কিউ কিন্তু প্রতি স্প্রিন্টে একটা ফিচার টেস্ট করে তাই না ফিচার ওয়ান ফিচার টু এই ফিচারগুলো আস্তে থেকে এক জায়গায় জমা হয় না नाम मन कर এক্সেস করে নিবে করতেছি আচ্ছা টেস্ট এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে যে ডেভেলপার যখন ডেভেলপ করে ঠিক আছে ডেভেলপার ডেভেলপ করার পর মানে কিন্তু সেটা টেস্টেবল হয় ডেভেলপার যখন টেস্ট শুরু হওয়ার আগে যে আমি যে কোডটা লিখলাম যে ফিচারটা ডেভেলপ করলাম সেটা অ্যাকচুয়ালি এখন টেস্ট করার মতো স্টেবল एग्जांपलটা দেখি আমরা তো অন্যরকম এখানে দেখে নিছিলাম না যে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড ঠিক আছে কত ডেভেলপার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড এর জন্য বক্স ডেভেলপ করেছেন কিন্তু আমরা ভ্যালিডেশন দেন ভ্যালিডেশন দেন নিব বলতে কি আপনি ইউজার নেম পাসওয়ার্ড না দিয়ে শুধু লগইন এ ক্লিক করলেও मैसेज देखा लगे चेक देना पासवर्ड दिल्ली लगे क्लिक कर लगे सकसेसफुल सो यही चेकगुल 
তখন তখন ডেভেলপার দেখা গেছে তাহলে কি ডেভেলপার দেখা মতো টেস্ট করার মতো পর্যায়ে আসে তো ডেভেলপার সব চেক গুলো করে করার পর মানে ইটস কাইন্ড অফ এ প্লেটের মতো আমি কিন্তু কিউএ ডেভেলপার একজন ডেভেলপার সার্ভ প্লেট আলা আমার প্লেট আলা তো ডেভেলপার যে টেস্টিং ডেভেলপমেন্ট ডান আমার প্লেট আসলে টেস্ট করার জন্য তখন আমি চেক করে দেখলাম যে এটা ঠিক মতো ডেভেলপ হয়েছে কি এটাই সো আমার একটা আলাদা এনভায়রনমেন্ট এটা ডেভ এনভায়রনমেন্ট এটা কিউএ এনভায়রনমেন্ট ঠিক আছে ফুড এক্সাম্পল দিতে পারি যেমন এই ফুড যেমন তৈরি করা হয় সেই কথা সাথে সাথে কাস্টমারকে দেওয়া হয় না আসলে অনেক প্রসেস করে একটু ডিজাইন করে কি বলে এটা ডিজাইন ধরনের এটা কি বলে সাধারণ ডেকোরে ডেকোরে ডেকোরেট করে তারপর চেকে দেওয়া হয় তো এখানে কিছু প্রসেস আছে তো একটু শুধুমাত্র রান্না করলে তো হয়ে গেল না আরও কিছু এক্সট্রা জিনিস থাকে তো এটা হচ্ছে আলাদা আলাদা ইনভারনমেন্ট সব যখন টেস্ট করতে যাবো চারটাই মানে একটা ইনভারনমেন্ট একটা আলাদা আলাদা সার্ভার থাকে দেখেন যেগুলো কিন্তু রানিং থাকে সো ওইটা সম্পূর্ণ আপনার জন্য থাকবে ওখানে কি ডেভেলপার হ্যাঁ এই সেটা এটা ডিফারেন্স হবে ডিফারেন্সটা কেমন আর সেটা ডেভেলপার এনভায়রনমেন্টে আপনি যখন প্রবলেম পান ডেভেলপার ইনস্টার চেঞ্জ করে এটা ডিস করে দিতে পারবে কিন্তু কিউএ কাছে মানে হচ্ছে আসছে হচ্ছে কি এখানে ডেভেলপার ইনস্টার চেঞ্জ করার কোনো ক্যাপাসিটি নেই কিউএ তে ইনস্টার চেঞ্জ করলে সেটা আবার সেটা আবার ইনস্টার কম ডেপ্লয় হয়ে যাবে পারে ঠিক আছে সো ওটার জন্য হচ্ছে কিউএ কাছে যা মনে হচ্ছে কিউএ দেখে মানে কিউএ দেখার আগে আমি দেখে ঠিক করে ফেললাম এটা দেরি হবে কিউএ তো হবে না फीचारे তো এই জন্য রিগ্রেশন মানে এই জন্য এবং কিউএ তে টেস্ট করার জন্য তো কারেন্ট ফিচার ঠিক আছে সো ওই জন্য কিউএ তে আমার শুরু থেকে টেস্টিং গুলো করা হয় স্টেজিং এ রিগ্রেশন স্মুথ স্যানিটি এগুলো করা হয় আমি আমার নিজে জানি এপিআই ডকুমেন্টেশন কি টেস্ট করার কাজ নাকি কন্টেন্ট রাইটার এপিআই টেস্টিং এর কাজ তো কন্টেন্ট রাইটার আমি দেখি না এপিআই ডকুমেন্টেশন এইবার রকমের জন্য আপনি কি ইউজ করেন ভাই কারণ আমি কিন্তু এই পর্যন্ত কোন এপি রকম কই নেই যেমন আমাদের ক্ষেত্রে সয়গার নামে একটা টুল আছে সয়গার মধ্যে কোন এপি এর কি কাজ কোনটা কোয়েরি প্যারামিটার কোনটা পাথ প্যারামিটার কোনটা হেডার সবগুলো এখানে দেয়া থাকে ওখানে আমাদের এবং আমাদের কোন কন্টেন্ট রাইটার নাই তো আমি জানি আমাদের ডেভেলপার নেই থেকে যখন কি করেন এটা সম্ভবত আপডেট এখান থেকে আপডেট করলে সয়গার অটো আপডেট হয়ে যায় বাট এমন কিছু আমি কোন জিজ্ঞেস করি না তাহলে এটা কি হয়ে যাবে প্রসেসটা আপনি জিজ্ঞেস করতে আমার নেকিং টেস্টটা আসলো আর কি আমি শুধু সয়গারে এপি এ পাই অ্যাড্রেস করতে থাকি ठीक পিওর ডেভেলপমেন্ট ইন ইন্টিগ্রেশন পার্টটা পরে মানে ইন্টিগ্রেশন বলতে আমরা যেটা বুঝাই মানে ইন্টিগ্রেশন ইজ নট লাইক যে ডেভেলপ করলাম না ডেভেলপ করব না একটা মোবাইল একটা মোবাইল জোড়া দিলাম আর ইন্টিগ্রেট হয়ে গেল ইটস নট লাইক দ্যাট ইন্টিগ্রেশন ইজ অলসো এ ডেভেলপমেন্ট কেন ডেভেলপমেন্ট কারণ ঠিক আছে কেন কারণ হচ্ছে কি যে ওখানে যে বিকাশ বিকাশ এর সাথে কেন কমিউনিকেট করবেন বিকাশ এর এপি আছে মানে ইন্টিগ্রেশনটা মানে হচ্ছে যে আপনি डिफरेंट डिफरेंट এপি কে কল করে কিছু সিনারিও এক্সিকিউট করবেন ঠিক আছে সো বিকাশ তখন বলবে যে আমাদের এটা যে আমাদের এপিআই এটাতে কল করে আপনি শুধুমাত্র রেজাল্ট পাবেন ইউ ক্যান নট চেঞ্জ সামথিং ইন আওয়ার সিস্টেম ঠিক আছে তখন আমাদের এমন একটা এপিআই ডেভেলপ করা লাগবে যে এপিআই দিয়ে ওদের এপিআই কল করতে হবে সো এখানে ইন্টিগ্রেশন বলতে পিওর কোডিং মানে পিওর ডেভেলপমেন্ট ইন্টিগ্রেশন ডাজেন্ট মিন যেখানে নন ডেভেলপমেন্ট থিং নেভার ইন্টিগ্রেশন অলসো ডেভেলপমেন্ট থিং ঠিক আছে যে ডেভেলপ করে আমাকে বিকাশের যে সিস্টেম সেটাকে কল করে ওদের কাছ থেকে রেজাল্ট আনতে হবে এবং সেটা প্রোডিউ করতে হবে এই ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে আমরা তো ইনপুট আমি রাইট 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 
করতে হবে সো এটা পুরোটাই হচ্ছে গিয়ে পিওর ডেভেলপমেন্ট পিওর ওখানে কোনো ইসে নেই এবং এমন থাকে যে হয়তোবা ওই ডেভেলপমেন্ট টেস্টিং করার মতো না ওটা ওদের নিজস্ব শুধুমাত্র ডেভেলপার জিনিসটা কাজটা পায় না এখানে টেস্ট এখানে কি ওদের করার কাছে থাকে না শুধু সেটা শুধুমাত্র সবগুলো ডান হয়ে গেলে কেউ কেউ বলা হয় যে আপনি পাঁচ টাকা মানে টেস্টিং পারবাদের পাঁচ টাকা দুই টাকা ট্রান্সেশন করে দেখেন বিকাশের ভিতরে তাদের সেনা ঠিক মতো হয় কিনা এবং আপনি একটা আইডি পান কি না যে আপনি বলেন যে আইডি আইডি এটা ট্রান্সেশন আইডি জেনারেট হওয়া কথা পেমেন্টটা করার পরে ঠিক আছে এই ডেভেলপ আইডি ওটা জেনারেট হয় কিনা এরকমভাবে বাট এভরিথিং ইজ পিওর প্রোগ্রামিং ওখানে মানে নন প্রোগ্রামিং কোনো ইন্ডিকেশন নেই এখানে একটু কম থাকে কারণ যে আমি যেটাকে বললাম যে ডিপেন্ডেন্সিটা হচ্ছে কি আমার এখানে থার্ড পার্টির উপরে বিকাশের উপরে ডিপেন্ডেন্সিটা আমাকে জাস্ট চেক করে দেখা যায় দেখ দেখতে হয় যে আমি এই সিনেমা হ্যাঁ 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 মানে মানে ইভেনচুয়ালি হোয়েন অ্যাকচুয়ালি ইউ আর ওয়ার্কিং উইথ থার্ড পার্টি থিংস যেটা আপনাদের নিজস্ব না মাল্টি পার্টি হ্যাঁ তখন হচ্ছে কি সেখানে স্কোপটা একটু কমই থাকবে তখন মানে চাইলেও অনেক অটোমেশন করা যায় না বিভিন্ন সিনেমা দেওয়া যায় যেমন আমি আমি যখন কি টেস্ট করি যে ব্ল্যাঙ্ক শূন্য টাকা যায় কিনা এক দশমিক পাঁচ টাকা যায় কিনা ঠিক আছে ট্র্যাকশনাল ভ্যালু যায় কিনা আমি এভাবে চেক করছি ওখানে আমার পক্ষে অটোমেশন করা তো ছিল না কারণ এখানে আমি আমি বিকাশ আমাকে সেই এক্সেসটা দেয়নি যে আমি ওদের কাছে অটোমেট করতে পারি পারি
আর আমাদের মধ্যে যারা কিনা আমরা যদি আমরা থাকি যে কম্পিউটারের সাথে সময় কম কাটাই তাহলে সাজেশন থাকবে কম্পিউটারের সাথে বেশি করে সময় কাটানো শুরু করি ডিফেন্ডেবল ওয়েবসাইট ডাউনলোড করা শুরু করি কারণ হচ্ছে যে ফ্যামিলিয়ার হওয়া লাগবে জাস্ট ইন কেস আই এম গেটিং সময় কাটাই বাস এটা এক্সট্রা সাজেশন দিলাম সাজেশন তো ফ্রি এতে টাকা লাগে না তার জন্য ঠিক আছে थैंक यू টেকবক সাইজ মাথা খাটাচ্ছি এখন কেমন হয় সাধারণত ঠিক আছে 
আমি রেজিস্ট্রেশন করতে যাচ্ছি বাট আমি ফর্ম ফিলআপ করতে যাচ্ছি না সো হাউ আই ক্যান ডু দ্যাট সেটার জন্য আপনি দেখবেন যে ন্যাচারালি এখানে কিছু ফিট থাকে মানে কিছু বাটন থাকে যে আপনি যদি অলরেডি আপনার কোনো গুগল অথবা টুইটার অথবা ফেসবুক অথবা অথবা লিঙ্ক ইন থাকে আপনি সেটা দিয়ে চাইলে রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন এবং এই ফিচারটা আমি পার্সোনালি খুব বেশি ইউজ করি কারণ আমি পুরোটা ফর্ম ফিল আপ করানোর খুব বেশি মানে খুবই কষ্ট সাপেক্ষ সাপেক্ষ মনে হয় তার জন্য সো এই সেকশন থাকতে পারে অ্যাজ এ সাজেশন আপনি এটা রাখতে পারেন মানে রিটেপ পাসওয়ার্ড সাজেশন মোবাইল নম্বরের আপনার এখানে একটা কান্ট্রি কোড থাকা সাজেশন এখানে একটা ফিট থাকা এটা সাজেশন কিন্তু ক্যান্সেল বাটনটা থাকতে হবে এটা বাদ কারণ এটা হচ্ছে যে কোনো রেজিস্ট্রেশন ফর্মে একটা ক্যান্সেল বাটন বা রিটেপ বাটন অবশ্যই থাকে এটাতে ক্লিক করলে আপনার পুরো ফর্মটা আবার ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যায় ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে গিয়ে সাজেশন এবং বাদ অনেকের সাথে হয়তো মিলবে অনেক সাথে হয়তো মিলবে না কিন্তু যখন নাকি আমরা একটা ফর্ম বা কিছু যখন কিছু টেস্ট করতে বসব এই ম্যাচেট নিয়ে বসবো যে কত রকম প্রবলেম আছে এবং প্রবলেমগুলোকে স্পেসিফাই করবো স্পেসিফাই কেন বললাম অনেকে লিখছেন অ্যালাইনমেন্ট প্রবলেম নট অনলি অ্যালাইনমেন্ট প্রবলেম বলতে হবে এবং অনেকে গ্যাপ প্রবলেম গ্যাপ প্রবলেম বলতে কি এখানে আমি দুই ধরনের গ্যাপ প্রবলেম আছে একটা থেকে এই গ্যাপ তিন ধরনের গ্যাপ একটা গ্যাপ দুইটা গ্যাপ তিনটা গ্যাপ তিনটা গ্যাপে তিনটা সাইজ কোনটার গ্যাপ ইকুয়াল না মানে কোনটার সাথে কোনটার মিল নেই সো ওই জিনিসগুলোও আপনাকে মেনশন করতে হবে আপনি যখন টেস্ট ফিস লিখবেন তখন ডিটেল লিখতে হবে যখন একটা আপনি কোনো বাগ রিপোর্ট করবেন তখন লিখতে হবে কারণ আপনি যখন কোনো প্রবলেম জানাবেন প্রবলেমটা কীভাবে জানাচ্ছেন সেটা খুবই জরুরি এতে করে হয় কি যে কি না ওই প্রবলেমে কাজ করবেন তার জন্য প্রবলেমটা ফিক্স করতে ইজি হয় জিনিসটাকে এভাবে চিন্তা করেন যে আপনি আমি ডেভেলপার এটা আমার বানানোর ফর্ম আপনি লিখছেন যে স্পেসিং প্রবলেম ঠিক আছে স্পেসিং প্রবলেম আমি শুধু করলাম কি নিচের টুকু ঠিক করে দিলাম উপরে দিলে আমি ঠিক রাখলাম না আপনি আবার লিখলেন স্পেসিং প্রবলেম বিটুইন ইউজার নেম অ্যান্ড পাসওয়ার্ড ঠিক আছে আমি ইউজার নেম অ্যান্ড পাসওয়ার্ডের মাঝখানে স্পেসিংটা ঠিক করে দিলাম কিন্তু পাসওয়ার্ডের ইমেলের মাঝখানে ঠিক করলাম না ঠিক আছে তো আপনাকে আবার মেনশন করতে হবে সো এই জন্য যখন এই কোনো প্রবলেমের কথা জানাবেন অবশ্যই সেটা স্পেসিফাই করে জানাবেন অ্যালাইনমেন্ট প্রবলেম আপনি আমাকে বলেন অ্যালাইন প্রবলেম আমি কী বলছো আমি বললাম কি অ্যালাইন প্রবলেম যদি আপনি লিখছেন আমি বললাম কি এখান থেকে না অ্যারাবিক স্টাইল মানে অ্যারাবিক স্টাইলে এখান থেকে অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করে দিলাম এখানে সব উঠে চলে গেল এমন কি হলো আপনি আমাকে স্পেসিফাই করে বলেন নাই যে আপনি অ্যালাইনমেন্টটা প্রবলেম কেমন চাচ্ছেন সবগুলো বক্সে সেম সাইজ হওয়া লাগবে অ্যালাইন হওয়া লাগবে তাহলে সবগুলোর সেম সাইজ থাকতো এই এটা হচ্ছে বাগ ফাইন করে এবং বাগের ব্যাপারে রিপোর্ট করার ওয়ে সামনে আমার বাগ রিপোর্ট করবো কোনো প্রবলেম রিকোয়ারমেন্টে মানে তিনি বলি ভাই রিকোয়ারমেন্টে কখনোই সবগুলো বলে দেওয়া হবে না মানে কিছু জিনিস থাকবে যেগুলো কি না আমরা ধরে নিব মানে মানে এখন হয়তো আমি ফর এক্সাম্পল ফর এক্সাম্পল আমি একজন নোভিস আমি একজন স্টার্ট আপ আমি একজন ফ্রেশার আমি জানি না আপনি আমার কিনা প্রজেক্টে গেছেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমার একজন সিনিয়র থাকবেন যেদিকে থাকবেন আপনি আপনার কাছ থেকে আমি শিখবো এবং আমি আপনারাই দেখবো যে সব কিছু আপনি রিকোয়ারমেন্ট থেকে দ্রব্যের দেখবেন না ইউআরএ কিউএ ইউআরএ ওয়ান ইয়ার টু ইয়ার থ্রি ইয়ার ফোর ইয়ার ফাইভ ইয়ার এক্সপিরিয়েন্স কিউএ অনেক কিছু আপনার রিকোয়ারমেন্ট থেকে বলা লাগবে না আপনি না দেখিয়ে বলতে পারবেন যদি একটু আমি বললাম যে এন ডাবল এ পি এ না পা বানান ভুল এটা জন্য তোমার ডাক্তার হওয়া লাগবে না কারণ যেহেতু আমি জানি না পার বানানো চাই এন এ পি এ সবগুলোর ইসেতেই এটা বানান না পা বানান এন এ পি এই হবে ঠিক আছে এরকম কোনো রেফারেন্স লাগবে না এ লাইক দেয়াটা আর কি এরকম ওকে এই মিস্টার দেখে ফেললাম আচ্ছা একটু সামনেটা থেকে জানাই আমি যেটা খেলে তাকে সেই জানানো জরুরি সেটা হচ্ছে কি যে এস টি এল সি যে ফ্লোটা আছে না এটা হচ্ছে গিয়ে আমরা কিন্তু অলরেডি বলছি যে এইগুলো হচ্ছে কিউ এর কাজ এটা হচ্ছে টেস্টারের কাজ রাইট আমরা যদি এখান থেকে শুরু করে এভাবে শেষ করি তাহলে আই এম গেসিং যে আপনাদের জন্য ক্যাপচার করাটা ইজিয়ার হবে ঠিক আছে সো আমি যেটা করবো যে আমি এখান থেকে শুরু করবো মানে হচ্ছে কি টেস্ট কেস এক্সিকিউশন থেকে আমরা শুরু করবো তারপর আবার তারপর ইনফরমেশন সেট আপ বাইরে থেকে কিছু করার নেই তারপর আবার টেস্ট কেস ডেভেলপমেন্টে যে কিভাবে টেস্ট কেস ডেভেলপ করা লাগে তারপর আবার টেস্ট প্ল্যানিং যে টেস্ট কেস ডেভেলপ করার পর আমি টেস্ট প্ল্যানটা কিভাবে করবো মানে আপনি আস্তে আস্তে টেস্টার থেকে কিউএ হবে এবং আপনি তারপর রিকোয়ারমেন্ট কীভাবে আপনার অ্যানালাইসিস করবো এর মধ্যে বেশ কিছু পার্ট আছে দেখতে মানে খুব ইজি বাট না এখানে বেশ কিছু পার্ট থাকে অ্যানালাইসিং মানে রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসের ক্ষেত্রে সো ফার্স্ট আসি আমরা টেস্ট কেস এক্সিকিউশন টেস্ট কেস এক্সিকিউশনটা কি টেস্ট কেস এক্সিকিউশন হচ্ছে কিছুই না আপনি ওই যে
মোটামুটি যত রকম টেস্টিং একজন কিউএ করে থাকেন সবগুলোই হচ্ছে গিয়ে ওগুলো বলে ফিচার বা ফাংশনাল টেস্টিং কিন্তু ইন টোটাল টেস্টিং এর প্রায় ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি প্লাস ডেফিনেশন রয়েছে মানে ইন ওয়ার্ল্ড দেয়ার আর ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি প্লাস টাইপ টেস্টিং অ্যাভেলেবেল সব রকম টেস্টিং আপনাকে একই কাজ করতে হবে মানে ফর এক্সাম্পল লগ ইন টেস্ট করলে লগ ইন টেস্টিং ইজ এ টেস্টিং বাট এই টেস্টিংটা স্থান স্থান অ্যাকচুয়ালি কাল ভেদে এক এক টেস্টিংয়ের নাম এক এক রকম কখনো সেটা টেস্টিং ওয়ান কখনো সেটা টেস্টিং টু কেন এবং কিভাবে সেটা আমরা জানবো ফার্স্টে বলি টেস্টিংয়ের যত রকম টেস্টিং আছে সেটা মূলত দুই প্রকার একটা হচ্ছে গিয়ে ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং একটা হচ্ছে গিয়ে হোয়াইট বক্স টেস্টিং ঠিক আছে ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং কি একটা এক্সাম্পল দেখার ডান দিকে চমৎকার একটা এক্সাম্পল আছে ডান দিকে যে কাজটা দেখতে পাচ্ছেন কাছে মাঝে মাঝে কিছু গ্যাপ আছে না গ্যাপ দিয়ে আমরা ওই পার্টটা দেখতে পারতেছি মানে ওই দেখতে পাচ্ছি বাট যেগুলোতে গ্যাপ নেই মানে একটু শ্যাড যেখানে আছে সেই জন্য আমরা ওই পার্টটা দেখতে পাচ্ছি না সো দিস ইজ কাইন্ড অফ ব্ল্যাক বক্স অ্যান্ড হোয়াইট বক্স টেস্টিং ব্ল্যাক বক্স টেস্টিংয়ে যেটা হবে যে আপনি ওই পার্টটা দেখতে পারবেন না আপনি এই পার্ট থেকে যতটুকু দেখা পসিবল সেখান থেকে দেখে একটা আইডিয়া করার চেষ্টা করবেন আর হোয়াইট বক্সে আপনি ওই পার্টও দেখতে পারবেন এবং আপনি ওই পার্ট থেকে দেখে টেস্ট করার চেষ্টা করবেন এক্সাম্পলটা দিই এক্সাম্পলটা হচ্ছে এরকম যে এটা ভিতরে পানি নাকি সেভেনা বোঝা যাচ্ছে তাই না এক্সে পয়েন্ট বক্স টেস্টিং এটা ভিতরে আমি আমি যদি আমি যদি আমি যদি দেখতে পাচ্ছি এটা ভিতরে পানি ভিতরে স্বচ্ছ সেম হচ্ছে কেউ সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে যে সফটওয়্যার ডেভেলপ করে কিসের মাধ্যমে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আর্কিটেকচার ফলো করে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্রোগ্রামের ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে তাই না তো সফটওয়্যারের হোয়াইট বক্স টেস্টিং হচ্ছে যে আপনি শুধুমাত্র সফটওয়্যারের ফিচার ফাংশনালিটিস না সফটওয়্যারের যে কোড আছে সফটওয়্যারের যে কোডিং প্যাটার্ন আছে যে অ্যালগোরিদম আছে আপনি সেগুলো আবার দেখতে পাচ্ছেন এবং সেগুলো আপনি টেস্ট করতে পাচ্ছেন ওটা হচ্ছে গিয়ে হোয়াইট বক্স টেস্টিং কারণটা কি সফটওয়্যারে আপনি ইন ডিটেল ডিটেল দেখতে পাচ্ছেন যেমনটা আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম বা ক্লাস মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছিলাম সো হোয়াইট বক্সকে বলা হয় ক্লাস বক্স টেস্টিং কারণটা কি একটা ক্লাসের মধ্যে আপনি সব দেখতে পান ভিতরে ওই সফটওয়্যারটা আপনাকে এভাবে রিপ্রেজেন্ট করা সফটওয়্যারটা আপনাকে এভাবে দেওয়া হয় ইটস লাইক এ ক্লাস সফটওয়্যারটার ইন ডিটেল কোড আপনি দেখতে পাচ্ছেন দেখে আপনি বুঝতে পারছেন যে কোডিং এর প্রবলেম আছে কিনা জি টেস্টিংটা আমরা কখনো করি না কারণ আমরা কখনোই এত টেকনিক্যাল না ঠিক আছে সাধারণত ওয়াইব টেস্টিং করেন ডেভেলপাররাই ফর এক্সাম্পল আমি একজন ডেভেলপার আমি একটা পোর্শন অফ কোড লিখলাম একটা ফিচারের জন্য আমার কোড লেখা শেষ দেন এই ভ্যাগে দেওয়া হলো যে আপনি টেস্ট করে দেখেন যে এই যে কোডটা লিখছেন এই কোডের কোনো প্রবলেম আছে কিনা লাইক এটা রান টাইম কেমন ঠিক আছে এটার লাইন অফ কোড কি আর কম হলো হলো তো কিনা ঠিক আছে এগুলো চেক করলেন উনি কোড রিভিউ করলেন ঠিক আছে ওইটা হচ্ছে গিয়ে হোয়াইট বক্স টেস্টিং বা হচ্ছে গিয়ে আমি আমার কোডটাকে চেক করার জন্য আমি নিজে কিছু টেস্ট কেস লিখলাম টেকনিক্যাল টেস্ট কেস প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে যেটাকে বলা হয় ইউনিট টেস্টিং ঠিক আছে ইউনিট টেস্টিং হচ্ছে গিয়ে একটা হোয়াইট বক্স টেস্টিং আর আমরা কিউয়েরা যত রকম টেস্টিং করি এই ওয়ার্ল্ডে সব হচ্ছে গিয়ে ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং সো মিথ মিথ রিমেনিং ইয়েস অবশ্যই আমাদের সবাই আপনার যখন ভর্তি হয়েছিলেন আমি আমাদেরকে <laughs> 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 এটা ফার্স্ট টাইম एक्चुअली জেটিএম এ দিতে হচ্ছে জেটিএম আগে কখনো দিতে হচ্ছে না হ্যাঁ তো একটু কাইন্ডলি আমরা মনে করে নেই
কেমিক্যাল কতটুকু পরিমাণ দেয়া হয়েছে তাহলে ইচ্ছে কি কি ডার্ক আছে কিন্তু ব্ল্যাক হেডের জন্য কি আমি ক্যালকুলেট করেছি কোন লেভেলে মানে থাকে না যে কেমিক্যাল তো একটা আপনার অনুপাত থাকে যে এই অনুপাতে দিল হচ্ছে কি এমনভাবে কাজ করবে ওইটা তো আমি বেরিফাই করতে পারবো না সো ওইটা বেরিফাই করা হচ্ছে কি হোয়াইট বক্স টেস্টিং আমি শুধুমাত্র ফিচার দেখে আউটসাইড দেখে টেস্ট করলাম দ্যাট ইজ ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং কনসেপ্ট ক্লিয়ার যেমন প্রতিদিন আমার জন্য কি বিভিন্ন সফটওয়্যার যে ইউজ করি এটা আমরা অ্যাকচুয়ালি টেস্ট করি টেস্টিংই হয় প্লাস আমাদের চোখটা যেমন টেস্টার তেমন থাকে না আমরা যখন পজিটিভ পরিধি চিন্তা করি এমন হচ্ছে ঠিক আছে সো এই গেল আমাদের হোয়াইট বক্স টেস্টিং এখন এটা আমি অলরেডি এক্সপ্লেন করে ফেলছি হোয়াইট বক্স ব্ল্যাক বক্স টেস্টিংয়ে কিছু সুযোগ সুবিধা আছে সুযোগ সুবিধাগুলো কি কি যেটা আমরা ফার্স্টে শুরু করি সফটওয়্যার টেস্টিং এটা চিন্তা করে যে যে কোনো নন টেক পার্সন সফটওয়্যার টেস্টার হতে পারবেন উইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি ট্রু বিশেষ করে ইস ইটস আ ক্যাজুয়াল টকিং ইউএসএতে এই ধরনের অনেক জব অ্যাভেলেবেল যেখানে কিনা আপনার সিএসএ ডিগ্রি লাগে না ঠিক আছে আপনার হচ্ছে গিয়ে ওই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানা লাগে না আপনাকে হয়তো শুধুমাত্র একটা সফটওয়্যারের ইউ ইন্টারভেস দেওয়া হবে দিয়ে বলা হবে বাট এই ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস দেওয়া হবে দিয়ে বলা হবে যে আপনি এটাকে টেস্ট করে দেখেন আপনি শুধুমাত্র দেখবেন যে ফিচার ফাংশনস আর ওয়ার্কিং প্রপারলি অন্য এতটুকু পর্যন্ত ওইটা কাইন্ড অফ ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং সো ব্ল্যাক বক্স টেস্টিংয়ের ক্ষেত্রে আপনার নন টেকনিক্যাল হলেও আপনি টেস্টটা করতে পারবেন কোনো প্রবলেম এবং ব্ল্যাক বোর্ড টেস্টিং ক্ষেত্রে কী হয় ব্ল্যাক বোর্ড টেস্টিংয়ের টেস্ট কেসগুলো লেখা হয় বেসড অন কাস্টমার্স রিকোয়ারমেন্ট মানে কাস্টমার রিকোয়ারমেন্ট বলে যে আমার লগ ইন বাটনটা উপরের ডান দিকে থাকা লাগবে আপনি চেক করে দেবেন যে উপরের ডান দিকে আছে কি না ঠিক আছে এইটা আপনি হোয়াইট বোর্ড টেস্টিংয়ের মাধ্যমে করতে পারবেন ব্ল্যাক বোর্ড টেস্টিংয়ের মাধ্যমে সরি সরি উল্টা বললাম এটা আপনি ব্ল্যাক বোর্ড টেস্টিংয়ের মাধ্যমে করতে পারবেন হোয়াইট বোর্ড টেস্টিংয়ের মাধ্যমে করতে গেলে আপনার অনেক কিছু করা লাগবে কোড টোড দেখা সাইজ অ্যালাইনমেন্ট দেখা এত কিছু আপনার প্রয়োজন হবে না মানে হোয়াইট বক্স টেস্টিং আপনি আপনি ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং আপনি যখন করবেন তখন আপনি ইজিলি কাস্টমারের রিকোয়ারমেন্টটাকে ফুলফিল করতে পারবেন ব্ল্যাক বক্সের মাধ্যমে হোয়াইট বক্সের মাধ্যমে সেটা পসিবল না হোয়াইট বক্স হচ্ছে পিওর কোড নিয়ে কাজ করা ঠিক আছে আর ব্ল্যাক বক্স টেস্টিংয়ের হচ্ছে একটা অসুবিধাও আছে সে অসুবিধা হচ্ছে আপনি আপনি মানে আন মানে আনকন্ডিশনাল সিনারও টেস্ট করতে পারবেন এক্সাম্পল করি প্রবলেম আর ব্ল্যাক বক্স টেস্টিংটা টেস্টিং সময় ইজিলি সেগুলো অটোমেটিক করা যায় হোয়াইট বক্স টেস্টিং সেটা করা যায় না সো ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং এর মধ্যে অনেকগুলো পার্ট আছে যেটা আমি অলরেডি বলছিলাম হান্ড্রেড প্লাস টেস্ট টেস্ট নেম আছে বাট কিছু টেস্ট আছে যেগুলো কিনা আমরা খুব বেশি ইউজ করি আমাদের 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 লাইফে কিছু নাম দেওয়া আছে ফাংশনাল টেস্টিং সিস্টেম টেস্টিং পারফরমেন্স টেস্টিং এক্সেপ্টেন্স টেস্টিং ডিগ্রেশন টেস্টিং যেগুলো বাইরে বাইরে টেস্টিং করি আমরা যেগুলো হচ্ছে কি এখন আচ্ছা স্প্রিন 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 
আপনি এখন টেস্ট করেন ফার্স্ট টাইম যখন চেক করেন সেটা ছিল স্মুথ টেস্টিং স্মুথ টেস্টিং এর মধ্যে দেখলাম শুধুমাত্র হ্যাপি পাথে সবগুলা ফিল্ড দিলাম রেজিস্ট্রেশন ডান দেন আমি লগইন এর ফিল্ডটা দিলাম ওই ইউজারনেমটা ওই পাথর দিয়ে লগইন করতে এখন আমি কোন ফিচার এন্ড ফাংশনাল টেস্ট ফিচার এন্ড ফাংশনাল টেস্ট মানে হচ্ছে সবগুলা পজিটিভ সবগুলা নেগেটিভ টেস্ট করা একসাথে এখন আমি কাটা ছেড়ে পড়ব এখন আমি হচ্ছে গিয়ে ইমেলের জায়গায় সবগুলা হচ্ছে আমি মেয়াদ রেট দিব না ইমেল অ্যাড্রেসের মধ্যে আমি ডট সামথিং দিব না মোবাইল নাম্বারের মধ্যে আমি অন এবিসিডি দিব পোস্টাল কোডের মধ্যে আমি স্পেশাল ক্যারেক্টার দিব ঠিক আছে এগুলো সবগুলো নেগেটিভ টেস্টিং ঠিক আছে এগুলো আমি ইন ডিটেইল ফিচারটাকে টেস্ট করে দেখব যে ফিচার প্রপারলি কাজ করছে নাকি করছে না এগুলো করতে গিয়ে আমি দেখলাম ফর एग्जांपल আমি এই ফরম্যাটটা ফলো না করলেও সে ইমেল নিয়ে নিচ্ছে যে আমি এবি3 দিলাম সেটা কি ইমেল হিসেবে কাউন্ট করছে এটা একটা প্রবলেম এটা একটা ইস্যু আমি জানালাম যে হ্যাঁ আমি হচ্ছে গিয়ে একটা প্রবলেম পেয়েছি যে অ্যাডজারেট না দিলেও সে ইমেল হিসেবে নিয়ে নিচ্ছে একটা প্রবলেম আমি ডেভেলপারকে জানালাম ডেভেলপাররা কাজ করলেন ফিক্স করলেন ফিক্স করে আমাকে দিলেন টেস্ট করার জন্য এখন আমি টেস্ট করে দেখব শুধুমাত্র এই যে প্রবলেমটা আমি দিয়ে জানিয়েছিলাম সেটা কাজ করছে কিনা দ্যাট ইজ কল রিটেস্টিং রিটেস্টিং মানে হচ্ছে যে আপনি কোন একটা প্রবলেম পেয়েছিলেন আপনি সেটা ডেভেলপারকে ফিক্স করতে দিয়েছিলেন ডেভেলপার ফিক্স করেছে এটা আপনি আবার এখন আবার টেস্ট করে দেখবেন যে সেম প্রবলেমটা হচ্ছে নাকি হচ্ছে না দ্যাট ইজ রিটেস্টিং সো আর সবাই কি হয় স্মুথ টেস্টিং হয় হাই লেভেল টেস্টিং একটা তারপর যে টিপিএল টেস্টিং যেটা একটু কাটা ছেড়া করা হয় একদম ইন ডিটেইল দেখা হয় একটা একটা পার্টিকুলার ফিচারের জন্য তারপর প্রবলেম পেলে সেটাকে আবার চেক করার জন্য টেস্ট করতে হচ্ছে রিটেস্টিং রিটেস্টিং যার পরে আমি দেখলাম যে দুটো সিনারিও আছে নাম্বার 1 হয় এটা ঠিকমতো কাজ করছে অথবা ঠিকমতো কাজ করছে না আমাকে আবার জানাতে হবে সেটা তো আমি গেসিং ঠিকমতো কাজ করছে তারপর সেই রিগ্রেশনের পার্ট রিগ্রেশন টেস্টটা কখন হয় রিগ্রেশন টেস্টে সাধারণত মানে করা হয় যে আমার নতুন ফিচারের নতুন ফিচার প্লাস प्रीवियस ফিচার ঠিকঠাক মতো কাজ করছে কিনা সেটা এনসিওর করা দ্যাট ইজ রিগ্রেশন টেস্ট সবচেয়ে রিলায় সবচেয়ে নেগেটিভ টেস্টিং হয় হচ্ছে যে রিগ্রেশন টেস্ট কারণটা কি কারণটা হচ্ছে যে হেভি চিন্তা করি যে স্প্রিন্ট 1 এ আমার দুটো ফিচার ছিল ফর एग्जांपल স্প্রিন্ট 2 তে আরো দুটো ফিচার অ্যাড হলো টোটাল কত হলো চারটা ফিচার তো স্প্রিন্ট 2 এর স্মুথ টেস্টিং আমি যেটা করেছিলাম স্প্রিন্ট 1 এর যে ফিচারগুলো সেগুলো একটা হাই লেভেল টেস্ট করেছি এবং ফিচার টেস্ট চাই আমি এটা শক আছে পরে আর কিছু সেটা হ্যাঁ আসলে আছে সো রিভিশন টেস্টিং কি হয় যে আমার পুরনো দুই ফিচার নতুন দুই ফিচার এই চারটা ফিচার টেস্ট করা লাগবে সো পরে পরের স্প্রিন্টে কি হবে আরো অ্যাড হবে টাইম বাই টাইম এটা বাড়বে যেহেতু টাইম বাই টাইম এটা বাড়বে তার মানে টাইম বাই টাইম টাইম বেশি লাগবে টেস্ট করার জন্য দ্যাট টার্ম আপনার ইন হাউস আউটলুক করেন 
ফিডব্যাক সাবমিট করা একটা বক্স থাকে যেমন আপনি ফিডব্যাক থাকে আপনি এটা বলে সাবমিট করতে পারেন আপনার ফিডব্যাক গুলো কারণ ওটা ভার্সন হচ্ছে কি একটা কাস্টমার ভার্সন নাই না
নাম্বার টু আপনি এগুলোকে অটোমেট করে রিডিউস করতে পারেন সো দ্যাস দ্য টাইম যখন নাকি এইসব জিনিসের প্রয়োজন হয় অটোমেশন বা ম্যানুয়াল কিউ এস ঠিক আছে ম্যান পাওয়ার সো এইটা হচ্ছে গিয়ে প্রো আই থিঙ্ক এটা আপনাকে একটু মানে বুঝতে সাহায্য করবে যে টেস্টিং প্রোডাক্ট কীভাবে যায় মানে প্রতি স্পিড দেওয়া টাইম বাই টাইম বা কখন কোন টেস্টিংটা প্রয়োজন হয় কেন প্রয়োজন হয় ক্লিয়ার রিটেস্টিং রিসেন্ট টেস্টিংটা কি সেটা আমরা একটু ইনডেপথে জানবো আগামী ক্লাসে রিটেস্টিং রিসেন্ট টেস্টিং পারফরমেন্স টেস্টিং ঠিক আছে বাকের সাথে কীভাবে সম্পর্ক এগুলো আগামী ক্লাসটা বুঝতে পারবো পর্যন্ত আমাদের ফ্রি থাকবে তখন আমরা ইনশাল্লাহ হ্যাঁ চলে যাবো দশটা হ্যাঁ <laughs> 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 <laughs>